，谢谢谢谢谢谢刘警官。哎，您客气了，奖状就不必了，我们墙壁上已经快贴不下了。哎，不必客气，不必客气。哎，你说，如果主任要表扬我们，干嘛叫我们过来啊？直接贴在布告栏就好了。谁说要表扬你们了？我们惩奸除恶，奸勇为啊啊！哪次在校外打架，你们不是这么说？都让你们见义勇为了，那要警察还干什么？不行，现在郑泽已经引起太多关注了，这次我得惩罚你们。主任，学姐们只是基于同学爱，要罚就罚我一个吧，或是我惹的。明天同学，我怎么会惩罚你呢？来来来，身为郑泽的新生，你不卑不亢的面对恶势力，还可以撑到学姐来拯救，你应该被奖励的。奖励。从今天开始，主任派人专人贴身指导，让你迅速变强。至于你们三个，就罚你们牺牲课余时间，积极锻炼明天。谢谢主任，我愿意接受处罚。主任，奖励跟惩罚为什么一样？怎么就不能一样了？没听说过殊途同归，一体两面吗？哎，可是，好了，就这么决定了，你们出去吧。要抓紧了，除了吃饭、睡觉、上厕所，所有时间都要跟我锻炼。宋小敏，你当我跟方宇是死了还不带生气啊？快给我！为什么？明天我来训练就行。把手机还给我！主任都说的是我们三个一起训练他，不要我训练他就行了。学姐，变不变强，对我来说不重要。我还有事，先走了。泽联赛是不是新生也要参加？对啊，怎么了？没什么。嗯、两性之间要想和谐相处，一定要用对方法，胡搅蛮缠，霸道任性，那都是不行的。谁愿意在这浪费时间听这些？程亚楠。看来你对两性和谐相处的问题有些意见，不妨说出来听听，和大伙分享一下。教授，在我程亚楠眼里，没有两性，只有对手，所以不需要和谐，只需要你死我活。说得好。丫头，格斗只是一时的，两性相处才是一辈子的。教授。陈亚楠同学呢，没有这个问题，因为啊，他连少女心都没有。宋小米，谁说我没少女心的？方宇，你告诉他我有没有少女心。哦，找一个更没有少女心的人来替自己作证，这不就像是叫土匪来帮小偷证明自己善良要搞笑？宋小米，宋小米，我告诉你。我不需要上女性。安静，安静，你们两个先坐下吧。丫头们呢？这就是你们为什么要来上这门课的原因。我待会儿所讲的内容，你们一定要认真学习。教授，十分抱歉。主任，有什么事吗？啊，是，我找一下方宇同学。方宇，那你去吧。嗯。好，那下面我们先来讲一下倾听的重要性。会不会就是因为我没少女心，所以才老被看成是怪物？留这一头长发了，难道还不足以证明吗？方宇，我跟你讲啊，虽然待会儿只是一场联谊赛。
但你千万不能掉以轻心，毕竟对方也蛮有实力的。嗯，主任，我知道了。辛苦了。不同于一般的拳类运动，泰拳是由古代战场上的作战技巧演化而来，因为以杀敌为最终目的，所以在技法上百无禁忌。百无禁忌，很容易理解。下面，我们就首先来讲一讲倾听的重要性。但教授刚刚说的倾听，是什么意思？拳打、脚踢、肘砸、膝撞、直刺、肩撞、摔跤和反关节等任何伤敌的技术都可纳入其中，不但刺激，而且多变。这就是泰拳令人疯狂的原因。赛十分精彩，让我们感谢这位远道而来的嘉宾。观察，我也很擅长。可教授说的，是不是我以为的那样？